Photoshop'a yeni başlayanların kafasını karıştıran iki dosya uzantısı var. PSD ve JPEG. Bu derste hangi şartlarda hangi dosya formatını kullanmamız gerektiğini değiniyorum. Photoshop'ta bir çalışma yaptınız ve sıra dosyayı kaydetmeye geldi. Siz bir çalışmayı PSD olarak kaydettiyseniz, daha sonra bu çalışmayı açıp üzerinde değişiklik yapabilir ya da yarım bıraktığınız bir iş varsa üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. PSD'nin temel amacı bu. Yaptığınız çalışmayı daha sonra çalışmaya devam edebileceğiniz şekilde, yani katmanları, efektleri, maskeleri düzenlenebilecek şekilde kaydetmek. İhtiyacınız olduğunda bu PSD dosyasını tekrar açıp üzerinde düzenleme yapmaya devam edebiliyorsunuz. Hatta direkt olarak bir örnekle göstermem gerekirse, bu sizin çalışma alanınız olsun ve çalışma alanınızı çeşitli nesneler ekliyorsunuz. Bir çalışma hazırladınız, bu çalışmayı PSD olarak kaydettiniz, kapatıp tekrar açtınız. Daha sonra bunlar her biri birer katman olduğu için bu katmanlar üzerinde düzenleme yapabilirsiniz, yerlerini değiştirebilirsiniz. Eğer siz bir dosyayı JPEG olarak kaydettiyseniz, tüm katmanlar tek bir dosya haline geliyor ve bu nesneler üzerinde herhangi bir düzenleme yapamıyorsunuz. Yaptığınız bir çalışmayı PSD olarak kaydetmek için File Save As diyerek açılan pencerede PSD'yi seçiyoruz. Bir isim verelim. Photoshop ismi veriyorum. Buradaki seçenekler arasında Layers seçeneğinin seçili olması çalışma katmanlarımızın sonradan düzenlenebilecek şekilde kayıt edilmesini sağlıyor. PSD'nin amacı da bu olduğundan layer seçeneği varsayan olarak zaten seçili. Eğer özellikle bu seçimi kaldırarak kaydedersek buralar bu şekilde katmanlı halde değil de tek bir katman olarak kaydedilecek. İkisini de deneyelim aradaki farka bakalım. Layers işaretli olduğu için ismi Layers olarak verdim ve aynı şekilde Layers işaretini kaldırarak sadece Photoshop ismiyle kaydediyorum. Bu pencereyi kapatacağım şimdi. Dosyayı kaydettiğim klasörü açtığımda burada size olarak yani boyut olarak aradaki farkı göreceksiniz. Tek bir katman olduğu için yani şu şekilde olduğu için gördüğünüz gibi tek bir katman haline geldi. Tüm katmanları birleştirdi. Tek bir katman olduğu için boyutu küçük. Katmanların olduğu PSD dosyası ise daha fazla yer kaplıyor. Çünkü içerisinde düzenlenebilir katmanlar var. Photoshop çalışmalarımızı JPEG olarak kaydettiğimizde tek katmanlı olarak kaydedilirler. JPEG dosyaları daha çok işinizi tamamladıktan sonra müşteriye göndermek için, bir web sitesinde yayınlamak için ya da PSD dosyasına ihtiyacınız kalmadığı durumlarda arşive tek bir görsel olarak kaydetmek için kullanılabilir. Photoshop'ta bir çalışmayı JPEG olarak kaydetmek için Ctrl-Shift-Alt-S tuşlarını kullanıyoruz ya da mouse ile ilerlemek istersek file'ın altında export'un altındaki C for Web seçeneğini kullanıyoruz. Karşımıza çıkan bu pencere görseli yeniden boyutlandırma, kaydedeceğimiz dosyanın kalitesi gibi farklı düzenlemeleri yapabilmemize imkan tanıyor. Hatta buradan JPEG haricindeki imaj formatlarıyla da kayıt yapabiliyoruz. JPEG olarak seçtim. Kalitesini artırabilirim. Ne yapacağınıza bağlı. Kalite artırdıkça sol tarafta bakın kaç kilobayt olduğu görünür. Kaliteyi azalttıkça da şu anda 125 kilobayt. Kaliteyi %50 azaltıyorum. Gördüğünüz gibi 37 kilobayt etti. Dolayısıyla kalite düştükçe dosyanın boyutu da düşüyor. Ortalama bir değer verelim. 80 verelim. 80 verdiğimizde buradaki hazır presetler de kendi içerisinde oynuyorlar. Mesela medium dediğimde quality'nin 30 olduğunu, maksimum dediğimde 100 olduğunu Very High dediğimde az önceki gibi 80 olduğunu görüyorum. Save diyorum. Dosyayı tekrar kaydediyorum. Ve bu sefer uzantısı tabii ki JPEG olacak. Çünkü buradan PSD olarak kayıt yapamıyoruz. JPEG olarak kayıt yapabiliyoruz ya da az önce dediğim gibi buradaki seçenekler arasındaki bir formatta kayıt yapabiliyoruz. Bunu da kaydet diyorum. Bunu kaydettiğimde JPEG olarak kaydettiğimde her ne kadar katmanlı olarak görünse de Kaydettiğim dosyayı Photoshop'ta açtığımda katmanlı olmadığını, tüm katmanların tek bir katman olarak birleşip kaydedildiğini göreceğiz. Ve gördüğünüz gibi bu JPEG dosyası ise hepsinden çok daha az yer kaplıyor. JPEG dosyasını açtığımda tek bir katman olarak burada görünüyor. Az önce layer seçeneğini pasifleştirdikten sonra kaydettiğimizde bunun boyutunun daha fazla olduğunu görüyorsunuz. Çünkü PSD olduğu için herhangi bir optimize işleminden geçmiyor. Direkt olarak en yüksek kalitede kaydediyor. Ama bunun dezavantajı da işte katmanların olmaması. Bu PSD'yi siliyorum. Karşında sadece JPEG ve katmanlı PSD var. Bu dosyaların boyutlarına bakacak olursak, PSD dosyaları tüm katmanları olduğu gibi sıkıştırmadan kaydettiği için dosya boyutunun JPEG dosyalara göre fazla olması çok normal. Ek olarak bir de JPEG dosyaları var. Ama JPEG ve JPEG arasında tek bir harf haricinde hiçbir fark yok. JPEG, Windows'un çok eski sürümlerindeki 3 harflik uzantılarından kalma bir uzantı aslında. Zaten orijinali JPEG. 3 harf kısıtlaması kalktıktan sonra JPEG olarak kullanılmaya başlanmış ancak alışkanlıkların önüne geçilememiş ve JPEG yaygınlığını korumuş. 
İzlediğiniz için teşekkürler. Dilerim faydalı olmuştur. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere. Hmm.